Dat is de Zamba, de Monat van Weihnachten. En die heerst hier naar de Evangelische Boodschaft Radio Programm. Mijn naam is Wes Hepner, mijn vrij dat dat die hier van deel best. In deze Monat waar we de Advents tijd nemen, tijd de Tijma van Prophetzeiung bekijken. We willen van deel bekijken wat Prophetzeiung werkelijk bedienen dit. En nächste week, de Prophetzeiung van Jezus Christus, wo hij komen deed als een baby, wo hij je boeren wie van een jongfru, en wo dat wonderbaar is dat de Bibel zo'n dingen prophezeiung doen, wat allmählich te verstaan is met ons menschliches verstand. En dan, wer wie wieder kicken, no Jezus in tweede kom. Hij kämpft wara, best die reid, lewe te hartje. We waren vielleicht in paar Mai leider haan in diesem Monat von Dezember, Wien aus Leider sind immer so schön, zum Gott loben und preisen. Und denken an, wenn Jesus kommt zu dieser Welt aus dem Baby, und was er wirklich für uns steht in sein Leben, sein Tod und sein Abstand. Wara, danke schön für hier sein. Ein Wunder in Bethlehem ist dort passiert. Nu seid wort in diese besondere Nacht. Mit Vorrei am Himmel, für Freude uns gebracht. Komm, tschüss, in die Trab, du am diesteren Stoll. Du lich nu ein Baby, ab heit in noch Ströl. En wenn je weet je dat himmelische kind, zie noemen als Jezus, God haalt aan je schijn. Door dag nu een licht, wordt ze haar licht doorstroom. Maria en Jezus, die zijn zij ja vrouw. De schoen wordt het nooit in zich van Jezus haan. Aan himmel door zingen, de engels er schijn. Wie uns schenkt, ja, wo schenkt, wie uns haben. Heu läuft uns der Säu, ja, für uns erst geboren. Uns Wort, weil heu haben, im Leben nur wenn. Uns Wort, voll nach deinem Mut, es wollt am Gefällt. Nu nehm unser Wort, o Jesus, nu komm. Wie jeden uns leben, no Jesus von dir. Nu merkt uns so heilig, in säuligstes du. In jef von so beuglich, dein himmlischer Ruh. Nu kommt all die Kinder, nu kommt all der Herr. Ein Wunder in Bethlehem ist dort passiert. Nu seid wort in diese besondere Nacht, bevor er am Himmel für Freud uns gebracht. Wir sind in dem Monat von Dezember. Und wenn dein Jahr, je gehen als es mein Jahr, dann kannst du dort meist nicht glauben, dass wir ab dem letzten Monat von dem Jahr sind. Und wir sind viel Teumarsch und Beker, der je gehen das Jahr, op dat evangelische boodschaft. En ik dacht, ik wil een paar minuten nemen, te mijn Eva Black geven van wat we zijn daar gegaan. We vonken aan op het afhang van jou van wer is God. Vijftien dingen van God. Dat God is voor immer. God ändert zich niet. God veelt dat ons niet. God is almachtig. God is alweitend. God is alweeën. God is vollkommen en wees. God is true. God is goed. God is gereicht. God is barmherzig. God is genedig. God is leuftolig. God is heilig. En God is herlig. En ik bid van jou dat dit God die leiden dit, vieren dit en in die wonen dit. En dan denk we wieder no wer wie zijn als Christen. Wat is onze identiteit? Wie zijn kinder Gottes? 
Wie sind ihr segend? Wie sind ihr läuft? Wie sind Freund von Jesus Christus? Wie sind Ambassador für Gott? Und wie sind frei? Und ich hoffe, lebe zu Herrchen, du kannst jo und Amen sein zu dort. Und dann ging wie durch die Geschichte von Jona, wo Gott so barmherzig ist, und wo wie sein seine Barmherzigkeit für diese Mann auf das Schap, für Jona, für den Menschen von Nineveh, und wo Gott Jona prof Barmherzigkeit zu lernen und andere. Und ich wunder, aus uns noch krank diese Selsie Lehr fehlt. Und dann funk wie an, ob Buch Markus durch zu gehen, ab die Drade Werk von mir, in der Geschichte von Jesus Christus. Wir fangen an mit dem Hängergrund von der Markus Buch, wo Markus diese Geschichte wie vertelt von Jesus in Leben von Petrus, der Apostel, wo dort geschrieben ist zu den römischen Menschen, und wo dort wisst, wer Jesus ist, und besonders, was er tut, wo er deinen tut. Und dann ging wie zu der Taufe von Jesus, und wo die Taufe bedienen hat. Und dann Versicherung von Jesus. Und wo wir können lernen von diesem Beispiel, wo wir können nie zur Versicherung sein. Und so viel mehr in der Buch Markus, wo Jesus seine erste Botschaft predigen hat. Von dort Busse und Gläuf. Und Jesus wählt seine Jünger. Und Jesus tut so viel Wunder. Er weiß sich selbst aus dem Leuchtturm ihr Gott, wer besorgt es an dem, was dran am Sand. Und dann im November, dieser letzte Monat, redet wir von Dankbar sein. Kinder Gottes sind mit dem Dankbar das Wort. Und dann bekommen wir drei Dinge besonders, wo wir kein Dankschein zu Jesus Christus für sein. Wir können sein, Dankschein Jesus für meine Rahmung. Dankschein für meine Gemeinde. Und Dankschein für meine Familie. Und ich glaube, das finde ich auch mit dir, dass wir deine Gedanken zurücknehmen in das Jahr von dem Radioprogramm. Und dass du wieder wirst für uns beten. Und wenn das Programm ein Segen für dich ist, du weißt, vielleicht fällst du, dass du eine Gruppe kannst schicken, diesen Monat, zum das Radioprogramm zu unterstützen. Dass wir wieder das Evangelium können vertellen. Dass die Verlorenen, die nach Jesus kommen, dass die, die geraten sind, wollen wieder geliebt sein und Mut finden. Und dass alles, was du tun, zu der Ehre und Verherrlichung von Jesus Christus. Und wir wollen wieder in das Markus Buch gehen, nur Weihnachten. Und bei diesem Monat werden wir besonders die Adventzeit bekicken. Und wir werden bekicken die Prophezeiung. Die Prophezeiung und was Prophezeiung bedienen wird. Die Prophezeiung von der Geburt von Jesus Christus. Und wo dort wiesen wird, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und dann werden wir wieder kicken, nur die Prophezeiung, dass Jesus kommt wahr. Liebe Teuharcher, Haft irgendeiner die mir gefragt, warum glaubst du die Bibel? Oder kannst du mir dort wissen, dass die Bibel Wahrheit ist? Und du sind vielleicht viel Gedanken, um diese Fragen zu beantworten. Aber ein von den Antworten, was eine große Kraft hat, ist biblische Prophezeiung. Die Prophezeiung von Jesus, wo heute das Erd kam aus dem Baby, für das erste Mal. Er wird geboren in den Stall, in Däumut. Und dann die Prophezeiung, dass Jesus zurückkommt. Aus der König über alle Königen, aus der Herr über alle Herren. Und wir werden das bekicken in das erste Programm von der Zamba. Für wie du nennen gehen, werden wir tot beten. Himmlische Führer, Herr Jesus, wir danken dir für das Tag. Wir danken dir, dass du mit und bei uns bist, dass du uns leiden und führen bist, besonders in das letzte Jahr ab dem Radioprogramm. Ich danke dir für jeder Tauhörche, für ihre Gebete, für ihre Unterstützung. Ich bete, dass du uns entrücklich segnen, dass du uns entraken nur die, und die würden in Maut haben, in vier haben für die. Jesus, ich bete für das kommende Programm, dass die Nomen würden geirrt sein, dass deine Wirt würden gerät sein, dass dein Heiliger Geist würde leiden in vielen, und über alles, dass du hier die Haupt steht, wirst haben. Jesus, ich danke dir für diese Zeit, diese Gelegenheit auf das Radioprogramm, dein Wort zu bereiten. Und ich bete in die Nomen. In Nomen Jesus Christus. Amen. Alle Welt, jetzt Gott mir Dank, im Gebeten, im Gesang, euch erdroht für unsere Sinn, in dort schliene Jesus Profiten lang verhört, wünscht den Sieg dort alle sehr, dort muss sie erst kommen.
Sunshine for that shine at light. Do you harsh not the evangelische Botschaft radio program? Me nomen as Wes Hepner. Dank schön für hier sein. Ich will anfangen mit Psalm Kapitel 2 lesen. Wir werden von der Lehren von biblische Prophezeiung in der Adventstit. Und vielleicht denkst du nicht, dass der Psalm biblische Prophezeiung wird haben. Vielleicht würden wir denken, dass die Psalmen seit Maya werden Gott preisen und loben. Aber ein Ding, was ich hoffe, wir wollen lernen, durch dieses Programm, ist die biblische Prophezeiung, es alle werden in der Bibel. Und wenn wir proben, dort einen Stich zu gehen, oder sein, dass das nicht ist, dann vermissen wir eine große Port von der biblischen Lehre. Psalm Kapitel 2, der Überschrift sagt, den Herrn sind König. Dort sagt, Worum sind die Völker so wahr spannstig? Und die Menschen plonen Dinge, wo nisch do hinge es. Die König ab der Erd saten sich jen an. Und die Leider stonen sich top jen dem Herrn in seinen gesalften König. Sei seien, weil wie ihre Käden zwei rieten und ihre streng weichschmieten. Aber die, was im Himmel ab dem Thron sat, lacht und merkt an dem Spott. Hei wollten seine Ohren zu anreden, und an mit seiner Wut ängsten. Hei sagt, ab Sion, meinen heiligen Burg, habe ich mein König angestellt. Ich wollte dort bekannt merken, was der Herr beschlossen hat. Du bist mein Sehn, ich sie von dir dein Vorder geworden. Freu mich der Nohen, ich wollte die, die Völker aus Orf Gott geben, und du sollst die ganze Welt ihnen. Du sollst mit einer Eiserstang über andere Jähren. Du sollst diese aus einem Leimtab zu groß schlonen. Dann sieht nu wes, je Königs, und lud jen Trachwiesen, je Rechte ab der Erde. Dein dem Herrn ut Furcht, küsst den Sehen mit Zettern, dort hei nicht da wird, und je dann ab den Weich am Kommen. Wir sehen euer es leicht angesteckt, aber Gott für dei, dei er vertrühen ab Gott Saten. Psalm Kapitel 2. Wenn ich die wird fragen, wo viel Prophezeiung, gleichst du wir in dit Kapitel. Da sind neun Prophezeiung in dit Kapitel. Und da sind zwei neuntig Prophezeiung in der ganzen Buch von Psalm. Wenn Jesus Christus in je Bird, sein Leben, und dort hei abstunden deut. Weil das Psalm ist nicht ein Buch, was wir gewöhnlich denken von Prophezeiung, aber wahre Prophezeiung ist durch die ganze Bibel. Dort ist ein wichtiger Port von der Bibel. Und dort soll uns Hoffnung geben und eine Freude aus Kinder Gottes. Und wir werden von der von Prophezeiung reden, besonders durch die Adventit. Wo das Geburt Jesus Christus wie ihr prophezeit und wo sie in Tweedet kommen als prophezeit. Aber wir werden besonders von der kicken, was bedient Prophezeiung. Was ist die Prüfung für Prophezeiung? Wo weit wie, als dort wirklich eine Prophezeiung ist? Und wo viel von der Bibel ist wirklich Prophezeiung? Und wenn ich die Wort kann sein, dass viel zu viel für uns zum Eaten Stich kommt. So ist es sehr am Anfang, wenn die biblische Prophezeiung Eaten Stich ist, dann vermisst du so viel, was die Bibel die will lehren. Und so das ist ein Ziel, zum Sein, dass die Bibel als 100% der Wort hat, Gottes Wort. Und auch zum inspiriert sein, dass wir verweich kicken, dass Jesus noch einmal kommt. Und zum eine Prophezeiung kicken, dass wir interessiert sind in dit. Nicht, dass wir wollen, dort in den Stich gehen. Uns als deutsche Mennoniten, wir haben ein bisschen Problem mit dit. Wir wollen Prophezeiung in den Stich gehen. Wir denken, dass wir zum Ängsten, dass wir die Offenbarung, dort werden wir nicht lesen. Aber die Wahrheit ist, am Anfang von der Offenbarung Bück, dort verspricht uns ein Segen, zu dem, was dort lesen dann. Und die Gedanken, dass die Engwelt wird zum Ängsten sein, oder wir sollen uns fürchten für die Zeit, ist nicht, was die Bibel lehrt. Wir können von der Bibel lehrt von Prophezeiung, von Jesus lehrt, dass er wird zurückkommen, er sagt, dass wir uns trösten mit dieser Welt. Wir als Christen, wir denken an Weihnachten, und wo Jesus kommt zu dieser Welt als ein Baby, und dann haben wir eine große Freude. Wenn wir weiten sein Leben, sein Tod und sein Abstand, was dort bedienen, das in uns Leben von dir. 
en kraak in die selsje waag, sal wie ons Christen een groote vrijheid gaan, dat Jezus waar ek kent. En hy word ons nou huis neemt met aan te zijn vir Emma. En wie wil een kaart en tekst vir deze boodschap lezen van 2 Petrus kapitel 1, van vers 19 bij 21. Dat zegt ze dit, Zo hab wie je zijn en dat het werkelijk zo is, als de profeten gezegd hebben, en je doen een goud van je door op opwachten, als op een licht, dat hem diesteren nen schijnt, wat dat aanvang te deelen, en de morgen stieren bij jeunt hem hoort op je. Eerstens, mag je dat verstonen, dat geen schriftelijke profetieën wordt as, dat einer zich zelfs uitlegt. Wie als profetieën is niet wat dat een mens zich zelfs uitdenkt, dat wie de heilige geest in deze mensen die aan juif wat zij van God reden zullen. Petrus vangt aan in dit tekst met dit. Hij heeft je zijn dat het woord het is, wat de profeten aan je zegt. Petrus houdt Jezus je zijn. En dan zegt hij, je doet een goud van je door op achten doen. Van je door studeren doen. Dat is je zon verjunt van je dit lezen doen. Prophetseiung is wichtig, dat ze niet te moeten stich komen. En ik wens van jou, die en ik, kan kraak jongen aan men zijn te dit. Dat prophetseiung is goed voor ons, je zon voor ons, dat merkt ons moed als christen, dat geeft ons een vrijheid te prophetseiung bekijken. Te dat studeren, te hartje naar dat. Petrus schrift, en je doen een goud, want je daarop achten. En hij vergelijkt prophetseiung met licht in de diestere steed. Wie weten wanneer wie in diestenis gaan, wie wil Emma gaan dat dat licht zal voorop schijnen, tom ons den waag wiezen, dat wie niet toevallen vliegen en lachen. Nemen. Biblische prophetseiung, wat van God komt, dat kon ons den waag wiezen in deze diestere wereld. Wan wie ons het uw en op Jezus. Petrus zegt wieder in vers 20, Eerstens mag je dat verstonen, dat geen schriftelijke prophetseiung dat is, dat einer zich zelfs uitlegt. Dat meint zoveel, so prophetseiung is niet van een besondere persoon, of bloos eind, of die persoon, dat is voor jeder einer. Want ik en du, leven te hartje, Gottes woord lezen. En de yes, Gottes is aan ons, en wie studeren en beden, wie kan biblische prophetseiung verstaan? Nu, wie kan dat ook weten dat de Maya dat wie studeren dan? De prophetseiung wo Jezus kwam en wo hij voor de tweede mal wat kwam? De Maya wo wie verstaan. Maar dat is niet een geheimnis. Dat zal met je duidelijk met anderen. Jeder persoon kan leren, studeren en verstaan biblische prophetseiung. Vielleicht niet al de prophetseiung, maar wat van de prophetseiung. En Petrus zegt waarom. Vers 21. Hij zegt, wie als prophetseiung is niet wat, dat een mens zich zelfs uitdenkt, dat wie de heilige geest in deze mensen die aan juif, wat zij van God reden zullen. We hebben verstaan wat Petrus hier zegt. Biblische prophetseiung komt van halve mannen, wat wie een gezegd, wat zij zullen schrijven, of zijn, van den Heilige Geest. En van du en ek, leuwe toharche, haan dat vrijheid geschenk van onze radung on je noem van Jezus Christus, der geloven, dan merkt hij een nieuwe kreatuur van ons, wo de Heilige Geest nu ben woont, en wen dat, kan wie verstaan. De Bibel zegt, de Geest, de leert ons alle dingen. En Petrus hier merkt dat klaar, dat prophetseiung komt der Kraak de zelfs je juist, God zijn juist. En wen dat kemp van God zijn juist, prophetseiung is bestedigd van God zelfs, en dat is vooral dat is erma waarheid, 100% van de tijd. En dat is vooral dat wie als mensen van God is, wie gaan in zelfs je juist, wat door wie van de prophetseiung wie je schreven, wie kan verstaan en wie kan moed gaan van biblische prophetseiung. So wat is prophetseiung? Wat bedient dat woord? In einfache wie dat is een boodschap van God. In vierten woord wie zijn dat is een boodschap wat zegt wat nog te komen is. Wat nog niet is passiert. In het Oude Testament, daar waren profeten, 
Die reden Botschaften zu dem König oder zu ihren Menschen. Das ist Samuel, Nathan, Elia, Luther kommen durch Propheten, die du geschrieben hast. Und das sagt noch einmal eine Schreffen, die von Jesaja, Jeremia, Hasekiel, Daniel, Hosea und Malachi. Vierten wurden diese Propheten so wie ein Brücken. Das sagt der Herr. Die Propheten reden für Gott. So wo weit wie aus dort eine biblische Prophezeiung ist. Und ich will hier kart feier Dinge abheben. Und vielleicht nächstes Programm, wo wir noch einmal diese feier Dinge abheben, vielleicht mit einem kleinen Bett mehr Tiet. Was sind die Feierprüfungen von biblischer Prophezeiung? Nummer eins, dort wiest zu Gott. Wenn dann eine Prophezeiung erst wird nicht zu Gott wiesen wird, dann ist das auch nicht eine biblische Prophezeiung. Das sagt uns 5. Mose Kapitel 13. So, wenn wir was lesen, dann wird nicht stimmen, das mit Gott sehen wird, oder die Propheten reden von Gott, dann ist das nicht eine biblische Prophezeiung. Die zweite Prüfung, aus wie kein Weiten, aus dort eine biblische Prophezeiung, haftet dann mit Tiet. Dort mag mehr Tiet sein, als ich bloß kann ruden, oder ich bloß kann sein, ich glaube, so soll das passieren. Wenn ich sage, ich glaube, Marien wird das Rheinisch sein, wenn das von der Wolke ist, das ist nicht eine biblische Prophezeiung. Viel von den Prophezeiungen in der Bibel nehmen hundere Jahre zum Verfällen. Eins hier über tausend Jahre. Und eins hier lieber wie noch einmal, dass die Sonne verfällt worden. Prophezeiung von Gott passiert in den Weich, dass kein Mensch kann bloß ruden oder sich selbst ausdenken, was wird passieren. Nummer drei, biblische Prophezeiung muss Empfindlichkeiten haben. Dort muss besonders sein, was wirklich wird passieren. Nicht bloß, ich glaube dort und vielleicht dort, aber Empfindlichkeiten kriegt, was dort wird passieren. So ein Beispiel wird seine Prophezeiung von der Geburt Jesus Christus von den Jungfrieden. Eine besondere Empfindlichkeit von Wort, wird noch niemals eier wie passiert. Und das letzte, und vielleicht das letzte, wo weit wie als das eine biblische Prophezeiung ist, das muss 100% passieren. Das muss nicht vielleicht 80% reich sein oder 50%. War das trägt in 5. Mose Kapitel 13, die Bibel sagt, die Prüfung von einem Prophet, wie von was er sieht, wirklich passiert. Wenn biblische Prophezeiung ist ihr Leid von den Jes Gottes, muss das 100% Wahrheit sein. Wenn Gott kann nicht leben. Viel Bäcker von dir sind geschrieben, würde vielleicht 80% reich sein oder vielleicht 20% reich sein. Und dann glaube ich all, hey, das Person ist besonders weiß. Aber biblische Prophezeiung, mein Freund, ist 100% reich. 100% von der Tiet. Preis dem Herrn. Ab das nächste Programm werden wir wieder gehen in Prophezeiung. Von wo viel von der Bibel ist Prophezeiung und ob nicht gehen. Von der Prophezeiung von der Geburt Jesu Christi. Ich hoffe, du bist gesegnet durch diese Botschaft und die kann sein, dass die Bibel erst voll Prophezeiung von der Wut Gottes, von Gott selbst und es 100% der Wahrheit von dir, für die und ich. Warum immer so viel wie nach Stress, wann so wieder, wo wir noch verreckt. Denk doch mal um Christchen, dann wird dort war das Schein. Warum immer so viel wie nach Stress, wann so wieder, wo wir noch verreckt. Denk doch mal um Christchen, dann wird dort war das Schein. Tinja war da ab im Stöll, brauchte Ende wie nach Schöll. Singe, spiele, liere Gedichte, tiere auf der Geschichte. Uram, immer so viel wie nach Stress, wann sie wieder, wo wir noch verreckt. Denk doch mal um Christchen, dann wird dort mal erscheinen. Ich 
renovieren. Und mit dem Nummer nach dem Mitte spazieren. Warum hat man so viel wie nach Stress? Wann so wieder, wo wie noch verrät? Denk doch mal um Christchen, dann wird dort mal ein Schein. Warum hat man so viel wie nach Stress? Wann so wieder, wo wie noch verrät? Denk doch mal um Christchen, dann wird doch mal ein Schein. Ob dein Opa blieb nicht für schön, weil sie hat den Blut um wie das Böhm. Und dann sind nur am den Lichter nicht da drin, deine Familie fangt doch an zu lachen. Du hast je hart in de evangelische boodschap. Mijn naam is Wes Hepner en ik wens die in de Weihnachten met ons stress. Dat du wist in de eeuwen en die blik aan Jezus Christus hullen. We zijn bij een eind jaar je kom en vlecht kost du met helpen dat dit radioprogram kan wieder je speelt worden kraak wo du van deel hart in deest. Onze adres is de evangelische boodschap of a gospel message. Box 17 Zasno Warm in Saskatchewan, Canada, SOK, Fire SO. Noch einmal that S, the Gospel Message, Box 1760, Warm in Saskatchewan, Canada, SOK, 4SO. Ons phone number is 306 2307 Wenn die diese Botschaft wusch werden geschickt haben, oder Port von der Gruppe sind, wo die Botschaft jeder Werk wird geschickt. Ons e-mail is guymmradio at sasktel.net en ons website where you can all the boodschappen harken en maya uitvingen van dit radio program oda online ook jeven as gospelmessageradio.com Nog eenmaal dat's gospelmessageradio.com Ek wens die na je zegende werk en dat die kost werkelijk de waarheid zijn van profet saiyank in de Bibel. And learn that Jesus bought a count. Mm-hmm.